வணக்கம் இது உங்களுடைய எட்டாவது லெசன் ஏழாவது லெசனில் நீங்கள் அளித்திருக்கிற விடைகளுக்கு எல்லா கேள்விகளுமே ஏழாவது பாடத்திலே சுருதியிலே எது அதிகம் என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது ஐந்து கேள்விகளுமே சுருதியில் அதிகமான ஒலி எது முதலாவதா ரெண்டாவதா என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது அதில் முதலாவதுக்கு நூறு வீதமான நீங்கள் எல்லோருமே சரியான பதிலை அளித்திருந்தீங்கள் அதாவது ரெண்டாவது தான் சுருதியிலே அதிகமான ஒலி ரெண்டாவது கேள்விக்கு எண்பது வீதமானவர்கள் சரியான பதிலை அளிச்சிருக்கிறீர்கள் அதாவது ரெண்டாவது தான் சுருதியிலே அதிகமான ஒலி மூன்றாவது கேள்விக்கு எண்பது சதவீதமானவர்கள் சரியான பதில் அளிச்சிருக்கிறீர்கள் ரெண்டாவது தான் சுருதியிலே உயர்ந்தது நான்காவது கேள்விக்கும் எண்பது வீதமானவர்கள் சரியான பதிலை அளிச்சிருக்கிறீர்கள் அதுக்கும் விடை ரெண்டாவது ஐந்தாவது கேள்விக்கும் எண்பது சதவீதமான நீங்கள் சரியான விடையை அளிச்சிருக்கிறீர்கள் அதுக்கும் ரெண்டாவது தான் பதில் அப்ப நாங்கள் இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷன்ஸ் என்று சொல்றது இந்த வகையான கேள்விகளை மல்டிபிள் சாய்ஸ் கணக்க பதில்களுக்குள்ளே சரி பொருத்தமான விடை கணக்க விடை இருக்கும் மூன்று இருக்கும் சில வழியில் அஞ்சு இருக்கும் சில வழியில் ரெண்டு பேருக்கும் மிகவும் பொருத்தமான பதிலை தெரிவு செய்வது என்று அர்த்தம் இதில் ஓ எல்லாத்துக்குமே ரெண்டாவது விடையாக எப்படி இருக்க முடியும் என்று நாங்களே பல நேரங்களில் சிந்திச்சு போட்டு இதனை எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு 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 வருது எங்கேயோ நாங்கள் பிளவுறமோ ஏதாவது ஒன்றுக்காவது ஒன்றுண்டு இருக்குமோ ஒன்று நினச்சிக்கொண்டு கடைசி கேள்விக்காவது இது கொண்டா தான் இருக்கும் விட எல்லாத்துக்கும் ரெண்டா இருக்காது அப்படி என்று நாங்களே எங்களுக்குள்ளுக்கு நினைச்சு கொண்டு ஒரு பதில போடுறது இப்படி எல்லாம் கூட உங்களினுடைய தவறுகள் நடந்திருக்குது அப்போ அப்படி பார்க்காம நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றா உண்மையா சரியான விட எது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோமோ அதுக்குரிய அந்த பதிலை இங்கே சொல்லுவதற்கு அல்லது பதிவிடுவதற்கு நாங்கள் தயார் நிலையிலே இருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த எண்பது வீதமானவர்கள் சரியான பதில் சொன்னதெல்லாம் ஏன் வந்தது என்றா தொடர்ந்து ரெண்டு 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 வராது முதலாவது ரெண்டு வந்தபடியா அடுத்தது ஒன்றாத்தான் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டா தான் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ஒன்றா தான் இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நினைச்சு கொள்கிறோம் அது அப்படி எல்லாத்துக்கும் ரெண்டாக இருக்கிற மாதிரி பதில் வந்திருக்காது கேள்வி அப்படி செட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நம்மெல்லாம் நாங்களே எங்களுக்கு எங்களுடைய கடந்த காலங்கள் மாதிரி நாங்கள் இதுவரைக்கும் கடந்து கந் வந்த காலத்திலே நாங்கள் என்னென்ன அனுபவங்களை சந்தித்தோமோ அது மாதிரி இனிமேல் நடக்க போவதையும் நாங்கள் தீர்மானிக்கிறது அப்போ அது பல வேளைகளிலே சரியான பாதையிலே எங்களை வழி நடத்தும் இருந்தாலும் எப்போதும் அவ்வாறு நடக்காது சில வேளைகளிலே அது எங்களை தவறான பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்லும் இவ்வளோ நாளும் எங்களோட வாழ்விலே கடந்து வந்த அனுபவங்கள் எங்களுடைய சப்கன்சியஸ் மைண்டு ஆள் மனதிலே பதிவாகி இருக்கும் அப்போ இதுவரைக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கடந்து வந்த அனுபவங்கள் நாங்கள் என்ன செய்த நாங்கள் அதுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்ச எதிர்விளைவுகள் அதுக்கு கிடைச்ச பதில் விளைவுகள் இதெல்லாம் வந்து எங்களுடைய ஆள் மனதிலே பதிஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த கேள்விகளுக்கு விடை அளிக்கின்ற போது 
அந்த எங்களோட ஆள் மனதில் இருக்கிற பதிவுகள் எங்களை சரியான விடை அளிக்க விடாமல் இப்படி திசை திருப்பும் அப்படி திசை திருப்புறதுனால தான் நாங்கள் ஓ எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு விடையாக வராது அப்போ அதனுடையே ஒன்றை விட்டு ஒன்று தான் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு அப்படி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடும் இப்படி நாங்கள் எங்களோட ஆள் மன பதிவுகளாலே குழப்பப்பட்டு தவறான முடிவுகளுக்கு வருகின்றோம் அப்போ அப்படி இல்லாமல் உண்மையாகவே சரியானதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யணும் அதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் திரும்ப திரும்ப அதை முயற்சி செய்யணும் கூடின சுருதி எது என்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் எங்களால் கண்டுபிடிக்கலாம் திரும்ப திரும்ப போட்டு கேட்டால் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஒரு கேள்விக்கு எங்களுக்கு பதில் அளிப்பதிலே குழப்பம் ஏற்படுகிறதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் பல்வேறு வழிவகைகளை கையாண்டு பார்க்கணும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மெத்தடாலஜி முறையை பின்பற்றி எங்கட கேள்விக்கான விடையை மீள மீள உறுதிப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்போ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை என்ன என்ன இதில் நீங்கள் படிக்கிற விஷயங்கள் தனிய இசைக்கு மட்டும் உங்களுக்கு உதவ போவதில்லை எல்லா பாடங்களுக்கும் மட்டும் இல்லை அதாவது சயின்ஸ் மேத்ஸ் இதுக்கு மட்டும் இங்கிலீஷ் இதுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்கால வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்துவதற்கும் இந்த இசை கல்வி உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயன்பட போகிறது அப்போ எங்களோட வாழ்க்கையிலையும் அப்படித்தான் நாங்கள் கடந்து வந்த பட்ட அனுபவங்கள் எங்களுக்கு பல வேளைகளிலே சரியாக வழி நடத்தினாலும் சில வேளைகளில் அந்த அனுபவங்களே தான் எங்களை தவறாக வழி நடத்துது அப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் கேள்வி பரிசை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் யார் என்று பார்த்தால் ஒரு இசை கற்பிப்பவன் என்றதை விட அது என்னுடைய ரெண்டாவது ப்ரொஃபஷன் என்னுடைய செகண்ட் ப்ரொஃபஷன் என்று சொல்கிறது அப்போ இந்த காலத்தில் அல்ல இனி வரும் காலங்களிலே ஒருவருக்கு ஆக குறைந்தது ரெண்டு தொழில்கள் வேண்டும் ஒரே தொழில கொடிகட்டி பிரகாசித்தாலும் அந்த ஒரு தொழில் திடீரென்று ஒரு நாள் கைவிட்டு போகும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனபடினால ரெண்டு தொழில்கள் குறைந்தது எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்னுடைய செகண்ட் ப்ரொஃபஷன் தான் மியூசிக் டீச்சிங் மியூசிக் மியூசிக் படிப்பிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் மியூசிக் தெரபிஸ்ட் அப்போ உளவியல் சார்ந்தது இசையை உளவியல் சார்ந்து நோய்களை வராமல் பாதுகாப்பதற்கும் வந்த நோய்களிலிருந்து அந்த நோய்களை தீர்த்து விடுவதற்கும் பயன்படுத்துவது ஆனபடியா ஒரு நான் கேள்வி பேப்பரை செட் பண்ணிக்குள்ள அது எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய உளவியலுக்கு உள்ளே போய் உள்ளத்துக்குள்ளே போய் நீங்கள் எப்படி இதுக்கு பதில் எழுதுவீங்கள் என்றதை பார்த்து இப்படியெல்லாம் நீங்கள் சிந்திப்பீங்கள் என்றதை பார்த்து அப்போ தவறாக சிந்தித்தாலோ அல்லது ஒரு எது அதிகமென்று உண்மையாக பார்க்காமல் ஓ எல்லாத்துக்குமே ரெண்டாவது வராது விட இதுக்கு முதலாவது வரும் இதுக்கு ரெண்டாவது வரும் இப்படி சிந்தித்தாலோ அதாவது சரியான பதிலை இசை சார்ந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்காமல் இப்படி முதலாவது வருமா ரெண்டாவது வருமா அப்படி டாக் டிக் டோஸ் போட்டு பார்க்குறதுன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம அப்படி எல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்வீங்கன்னா பிளவிட்டுடுவீங்கள் ஏன்னா அப்படி சிந்திக்கிற போது நீங்கள் எந்த பதிலை அங்கே அழிப்பீங்களோ அது இல்லாமல் மற்ற பதில் தான் சரியான விடையாக அப்படி இல்லாத மற்ற விடை தான் சரியானதாக இருக்கும்படியாக ஒரு உளவியல் தெரிந்தவர் உளவியலாளர் கேள்வி பேப்பரை செட் பண்ணுற போது அப்படித்தான் செட் பண்ணுவேன் நம்ம அதாவது 
சரியான மெதடோர் முறைக்குள்ளால போய் இசையில உண்மையாவே சுருதியில் அதிகம் எது என்று பாடி கண்டுபிடிச்சு கேட்டு கண்டுபிடிக்காமல் முற்கால அனுபவத்தை வைத்து கொண்டு இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று கெஸ் பண்ணி சரியா செய்ய நினைக்கிறவருக்கு அவர் அப்படி எதை சரி என்று நினைப்பார் அது அதை விட மற்ற விடைதான் சரியானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலே இப்படியானவர்கள் செப்பன்ற கேள்விகள் வினாத்தாள்கள் அமையும் அப்ப அப்படித்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் நாங்கள் எப்பொழுதுமே இப்படி கடந்த கால அனுபவத்தை வச்சு கொண்டு முடிவெடுக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது ரெண்டா அதையும் பயன்படுத்தணும் அதாவது சப்கன்சியஸ் மைண்டையும் பயன்படுத்தணும் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இப்ப சமகாலத்துல இப்ப என்ன நடக்குதுன்றதை கூட்டி கழிச்சு கல்குலேட் பண்ணி ஆராய்ஞ்சு அதையும் சேர்த்து பழைய கால அனுபவத்தையும் சேர்த்து சீர் தூக்கி பார்த்தேன்னு சொல்லி நான் ரெண்டு தராசில் வச்சு பார்த்து தராசு தட்டில் அதுக்கு பிறகுதான் முடிவுக்கு வர வேண்டும் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும்ன்றது எப்போவுமே கடந்த காலத்தில் நடந்தது தான் திரும்ப திரும்ப அதே மாதிரி தான் நடக்கும் உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்குது வேகமாக கடந்த காலத்திலே நடந்தவை தான் அதே மாதிரி திரும்ப நடக்கும் என்று இல்லை அதனபடியாக நாங்கள் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இப்போ நடக்கிறதை கல்குலேட் பண்ணி சரியான செயற்பாட்டை நாங்கள் செய்து கொள்ள பழகி கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதில் நாங்கள் திரும்ப பாடி பார்க்கணும் தனிய காதை மட்டும் வெவ்வேறு முறையல்களை நம்ப வேண்டும் எப்படி ஒரு தொழிலை நம்பி வாழ்ந்தால் அது போனா போனது தானோ ரெண்டு தொழில் எப்படி குறைஞ்சது இருக்க வேணுமோ எங்களுக்கு அதே போலத்தான் குறைஞ்சது ரெண்டு மெத்தடாலஜி முறையாவது பயன்படுத்தி ரெண்டு டூல் அந்த ரெண்டு உபகரணமாவது நாங்கள் பயன்படுத்தி ஒரு காரியத்தை நாங்கள் செய்து படக வேண்டும் அப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆப்பிள் பழம் சரி கத்தி வேணும் வெட்டுறதுக்குன்னு பார்க்குறோம் கத்தி எங்களுக்கு இப்போ கிடைக்கல கடையில் வேண்டிட்டோம் ஆப்பிள் பழத்தை உடனே பசிக்குது பஸ்ஸுகளை போய் எங்களை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போய் தான் வேணும் நாங்கள் இப்போ கத்தியை உண்ட வேண்ட முடியுமா கத்தியையும் வாங்கி நாங்கள் கூட வச்சா பொக்கெட்டுக்குள்ள இல்லை பேர்ஸுக்குள்ள ஹேண்ட் பேக்குக்குள்ள என்ன நடக்கும் அந்த கத்தி ஹேண்ட் பேக்கை குத்தி விடும் இருக்கிற காசு கார்டு ஏடிஎம் கார்டு கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் விழுந்து வெறும் மோட்ட ஹேண்ட் பேக்கோட நாங்கள் போய் சேருவோம் அதுபடியா ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை வெட்டுறதுக்கு வீட்டில் கத்தி தான் பாவிக்கிறோம் என்றா போகிற இடத்துல பசித்தால் கத்திக்காக காத்திருக்க கூடாது கத்தியை கண்டா கூட வாங்கி ஹேண்ட் பேக்கில் வைக்கக்கூடாது கடித்து சாப்பிட பழக வேணும் அப்போ ஒன்றை பல முறைகளிலே பல வழிகளிலே செய்து முடிக்கக்கூடிய சிந்தனை அதை அப்படி செய்யலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரமான சிந்தனை போக்கு அது வந்து ஓபன் மைண்டட் என்ன திறந்த மனநிலை திறந்த மனநிலை என்னென்ன நாங்கள் என்னோடய சப்கன்சியஸ் மைண்ட் கடந்த காலத்தினால் இல்லை நாங்கள் சந்தித்த பாதிப்புகளை வைத்து கொண்டு இனிமேலும் எங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கு என்று இப்பையும் முடிவெடுக்காமல் இப்போ ஒரு மாறி முடிவு நடக்கக்கூடும் என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் முடிவுக்கு வர வேண்டும் அதான் திறந்த மனநிலை ஏற்கனவே ஒரு முடிவோடு இருக்கக்கூடாது நாங்கள் பத்து ஜெர்மன்காரனோட பழகி இருந்தால் பத்து பேரும் எங்களை ஏமாற்றி போட்டி நாம் கொண்டு வச்சு கொண்டால் பதினோராவது ஜெர்மன்காரனை காண்ற போதும் இவரை கட்டாயம் ஏமாத்த தான் போகிற ரெண்டு தூர வார போதே அவரை நினைக்கிறார் எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் பத்து ஆண்களை சந்தித்து பத்து பேர் ஏமாத்திருந்த பதினோராவது ஆணும் ஏமாத்தத்தான் இவர் வரார் என்று நினைக்கிறது இப்படி இல்லாமல் ஏமாத்தவும் கூடும் பத்து பேர் மாதிரி இல்லாமல் ஏமாத்தாமல் இருக்கக்கூடும் பழை பாப்பம் தெரியும் என்ற மனநிலையோடு இருக்க வேண்டும் 
அப்போ இதுதான் திறந்த மனநிலை இது கற்பதற்கு மிகவும் அவசியமானது எப்போவுமே திறந்த மனநிலையோடு இருந்தால் தான் ஆசிரியர் சொல்கிறதை கேட்டு விளங்கி விளங்க முயற்சி செய்து இது சரியாக இருக்குமோன்னு எங்கள பழைய கால நாங்கள் இதுக்கு முந்தி கற்றதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஓ அப்போ சரியாக தான் இருக்குது ரை ரவை ஏற்றுக்கொள்ளுவோம் என்ற மனநிலைக்கு வாரதுக்கு பேர் தான் சரியான கல்வி முறை ஏற்கனவே நாங்கள் கற்றதை பொய்யண்டு நினைக்கக்கூடாது ஏற்கனவே நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக வாழ்க்கையில் கற்றதை கற்கிறதுன்றது கிளாஸ் ரூமில் மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விடயங்களிலும் நாங்கள் தோல்வி அடைகிற போது தோல்வி என்ற என்ன இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக ஒன்று நடந்தால் அதுக்கு பேர் தான் தோல்வி வேண்டுமே இல்லை வாழ்க்கையில் வெற்றி தோல்வி என்று தனியாக வையும் கிடையாது இப்படித்தான் இது நடக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்து அது நடக்காமல் இன்னொன்று நடந்தால் அதுக்கு பேர் தோல்வி என்று நினைக்கின்றோம் அதுக்கு பேர் வைக்கின்றோம் தோல்வி என்று இப்படித்தான் இது இப்படி நடந்தால் தான் அது வெற்றி என்று நினைத்து ஒன்று நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருந்தால் மனதுக்குள்ள தீர்மானிச்சிருந்தால் அது இல்லாமல் மற்றது நடந்தால் அதை தோற்று விட்டோம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் இதுதான் வெற்றி என்று நினைத்தது தான் நாங்கள் பிரச்சனையை ஒழிய நாங்கள் தோற்று விட்டோம் என்பது உண்மை இல்லை முதலியே இதுதான் வெற்றி என்று நினைச்சது தான் பிழை இப்போ அது நாங்கள் நினைச்சது நடக்காமல் இன்னொன்று நடந்திருக்குது அங்கே பிழை இல்லை நடக்க வேண்டியது தான் நடந்திருக்கு எங்களால் எது இயலுமோ அதைத்தான் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் டாக்டர் அவரை நினைக்கிறோம் அதை நோக்கி போகிறோம் பாதியிலேயே இன்னொன்றா வந்தால் ரொம்ப நல்லதுன்னு மனம் மாறுது அல்லது எங்களுக்கு அதுதான் இயலுது அதா வாரம் அதுக்கு பிறகு அதில் பெரிய ஆளாகி டாக்டராக வந்தால் என்னென்ன செய்திருப்போமோ அதை விட ரொம்ப நல்ல வேலையெல்லாம் செய்கிறோம் இப்போ நாங்கள் வென்று இருக்கிறோமா தோத்துருக்கிறோமா நாங்கள் டாக்டராக வந்தால் தான் வெற்றி என்று இறுக்கி நினைச்சு கொண்டிருந்தால் தோத்துன்னு தான் நினைக்கணும் அதை விட இப்போ நான் நூறு மடங்கு நல்லா இருக்கிறேனே என்று நினைச்சால் இப்போ டாக்டராக வாரது தான் வெற்றி என்று நினைச்சு கொண்டு ஆரம்பித்த நாங்கள் எங்கட படிப்பை அதை விட நல்லா வந்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வெண்டுட்டோம் என்று இப்போ விளங்கிக்கொள்ளுவோம் அப்போ வெற்றி என்பதும் தோல்வி என்பதும் நாங்களே மனதுக்குள்ளே நினைக்கிற நினைப்பிலே உள்ளதை ஒழிய வெளியில் எங்கேயுமே வெற்றி என்பதோ தோல்வி என்பதோ ரெண்டு கிடையாது நாங்கள் தான் வெற்றியையும் தோல்வியையும் ரெண்டாக நினைத்து கொள்கிறோம் எஸ் இப்போ நாங்கள் பாடி பார்க்க வேணும் அப்போ நான் பாடுறத நீங்கள் அங்கேருந்து கேட்டு கேட்டு திரும்ப திரும்ப கேட்டால் என்ன செய்கிறீங்கள் காதை மட்டும் பயன்படுத்தி முடிவுக்கு வர முயற்சி செய்கிறீங்க ஆப்பிள் பழத்தை கத்தியால் தான் வெட்டி சாப்பிடுவேன் நின்று நின்று ஹேண்ட்பேக்கையும் கிழிச்சு ஹேண்ட்பேக்குள்ள எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் ஹேண்ட்பேக் ரெக்சீனோட துணியோட போச்சு எந்த கதை அப்போ நாங்கள் க பல்லாலையும் கடித்து சாப்பிட அல்லது பல் எங்களுக்கு அன்றை கொஞ்சம் நோவுது என்றால் சரி கையால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பிரித்தா பிக்கலாம் அல்லது சுத்தமான ஒரு மேசையில் மூலையில் குத்தி கொஞ்சம் ஒழுங்கு இல்லாமல் பிரியும் சாப்பிட்லாம் ஒழுங்கு இல்லாமல் பிய்யும் அதை சாப்பிட முடியும் சாப்பிடலாம் இல்லை இப்படி பல வழிகளிலும் நாங்கள் அதை செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும் எங்களோட மனதை தயார் நிலையில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்படித்தான் செய்வோம் இல்லைன்னா செய்ய மாட்டோம் என்று இருந்தோம் என்றால் பல காரியங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் செய்படாமலேயே போய்விடும் அப்படித்தான் இப்போ நதிகளை இதுக்கு உதாரணமாக சொல்வார்கள் மலையிலிருந்து கீழே பாய்ந்து ஓடி வருகின்ற போது இந்த நதிகள் நினைக்குமாம் இப்படியே இந்த வேகத்தில் போனால் அப்படியே நாங்கள் கல் எல்லாத்தையும் அடித்து ஓட்டி கொண்டு அந்த நேருக்கு போய் அங்கே சேருவோம் ஆனால் எந்த நதியும் அப்பாறு போய் அந்த நேருக்கு அப்படியே ஓடி போய் அங்கே சேர்வதில்லை அது முதல் வார வேகத்துக்கு 
இருக்கிற பாறையை கூட மேலிருந்து குதிச்சு மேலேருந்து வரைக்கும் அடித்து தள்ளும் அடித்து தள்ளி விளத்தி கொண்டு தான் நச்ச பாதையில் தான் போகும் இருந்தாலும் பிறகு சம தரைகளிலே ஓடும்போது ஏத்தங்களிலே திரும்ப ஏறும்போது வேகம் குறைந்து குறைந்து அதுக்கு பிறகு வார பாறையை அது மோதினாலும் உடைக்க முடிவதில்லை அல்லது அங்கால தள்ளிவிட முடிவதில்லை பெயர்க்க முடிவதில்லை அது திசை மாறி அப்படி போய் வேறு திசை மாறி அப்படி போய் இப்படி போய் எல்லாம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு அப்படி போவதினாலே தான் அது பலருக்கு பயன்படுகிறது அது தான் நச்ச பாதையிலேயே வந்து அப்படியே நேராக போயிருந்தா அது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் பயன்பட்டிருக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் இருந்தாலும் அது வளைஞ்சு கன தூரம் ஓடுறதால வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓடுறதாலே அது தான் நினைத்து வந்த பாதையை விட மாறி 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 ஓடுறதாலே அது நீண்ட பிரதேசத்துக்களால் சுற்றி சுற்றி ஓடுது அப்படி சுற்றி சுற்றி ஓடும்போது அது நிலை தடுமாறி ஓடுவது இல்லை தான் எப்படி ஓடணும்னு நினைச்சு வந்துச்சோ அதை விட வித்தியாசமாக ஓடி அது தன் வாழ்க்கையில் தோல்வியடையவில்லை அது பலருக்கும் பயன் தரக்கூடிய வகையில் அது நிறைய பிரதேசத்துக்குள்ளால் ஓடி நல்லது தான் செய்யுது தான் நினைச்சு வந்ததை விட கூடின நன்மையை அது மற்றவர்களுக்கு அளிக்கின்றது பலருக்கு அளிக்கின்றது கொஞ்சம் பேருக்கு நன்மை அளிக்க வந்தது ஆனால் தன் பாதையை மாற்றுவதனாலே பலருக்கு நன்மை கொடுக்கின்றது அது கொஞ்ச இடத்தை தான் சுத்தி பார்க்க வந்தது நேரா போய் சேர்வம் என்று மலையிலிருந்து பாஞ்சு வரைக்க பல இடத்தையும் பல நாடுகளையும் சுற்றி பார்க்கின்றது திசை மாறி போறதுனாலே கல்லை பாறையை அடித்து ஊட்ட முடியாததாலே திசை மாறி போனாலும் இயலாமை என்று அது எடுத்து கொள்ளக்கூடாது அது திசை மாறி இயலாமையினாலே போனாலும் அது அதைவிட கூடின நன்மையை தானும் அடைந்து மற்றவர்களையும் அடைய வைக்கின்றது இதே போலத்தான் எங்கள வாழ்க்கையும் இப்போ இந்த கூடின சுருதியை கேட்டு கேட்டு பார்க்குறோம் காதால் பிடிவடுவதில்லை திரும்பவும் கேட்டு கேட்டு பார்க்குறதால பிடிவட போகிறதில்லை வழியை மாற்ற வேண்டும் இப்போ நாங்கள் எதை பாட ட்ரை பண்ணுறது எது மெல்லிய குரல் மாதிரி இருக்கு எங்களுக்கு கேட்க அதில் கேட்குற போது நீங்கள் என்னுடைய குரலிலே அதை கேட்குறீங்க நீங்களே பாடி கேட்குற போது உங்களோட குரலாலே பாடி உங்களோட காதாலே கேட்குறீங்க அப்போ குரலை மாற்றி இன்னொரு குரலில் பாடி பார்க்க இன்னொரு கருவி அதாவது என்னுடைய குரலை கருவியாக வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் உங்களோட காதால் உங்களோட காதை கருவியாக வச்சு கேட்ட நீங்கள் இப்ப உங்களோட குரலை கருவியாக்கி குரலாலையும் உணர்ந்து பார்க்குறீங்களோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க குரல்லே உணர்ந்து பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது மேல ஏறுது இந்த வாக்கல் கோடு உள்ளது இதுக்கு தான் இருக்குது குரல் நான் குரல் வளை மேல் நோக்கி ஏறது சுருதி கூட நாங்கள் பாட முயற்சி செய்யக்க மற்றது என்ன மேல் ஏறிடுது சுருதி கூட பாட படைந்த குரல் வளை மேல 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 ஏறி போய் இறுக்கி பிடிக்குது டைட் ஆக்குது குரல் நானே டைட்டாக்கிக்குள்ள கூடின சுருதி வருது மற்றது என்ன செய்யுது இது இந்த இந்த கழுத்தை அது மேல போக போக பார்த்தீங்கன்னா இறுக்கி பிடிக்குது மெல்லி சாக்குது இந்த மொத்தமாக இருந்தது குறைந்த சுருதி பாடேக்க நாங்களே அளவுக்கு மிஞ்சி இப்படி தலையை கீழே அமர்த்தி அப்படி நாங்கள் பிடிச்சி அமர்த்தாட்டில் எங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு ஃபீலிங் நாங்கள் இருக்கி அமர்த்தி கழுத்தை சுருக்கி நீளத்தை குறைத்து 
അപ്പൊ ഉണ്ണി ഞാൻ നീളത്തെ കുറച്ച് അതിനെ നടക്കും ശ്രുതി കുറയുന്നു നീളത്തെ കുറച്ച് മൊത്തത്തെ കൂട്ടി പരമനെ കൂട്ടി മൊത്തത്തെ കൂട്ടണം പരമനെ കൂട്ടുന്നതാല് ശ്രുതി കുറയുത് മേല പോയിട്ടില്ല എന്നാ സ്ഥിരം ഇന്ന് തലയെ മേല ഉടമ്പ വിട്ട് മേല എളുക്ക ട്രൈ പണ്ടവങ്ങളെ അറിയാമ നീളത് കളുത്ത് അതവിടെ കളുത്ത് മെല്ലിസ ഇളുപടുത് മെല്ലിസ അപ്പ ഇതിലിരുന്ന് എങ്ങൾക്ക് ഇയക്കിയ കടവിൾ എങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കരാർ എന്നത്തെ ചൊല്ലാർ പരമന കൂട്ടിനാ ശ്രുതി കുറയുത് പരമന കുറച്ച മെല്ലിസാക്കിന ശ്രുതി കൂടുത് മെല്ലിയ തന്തിയില് ശ്രുതി കൂടിന ഒലി വരും മൊത്ത തന്തിയില് ശ്രുതി കുറയുന്ന ഒലി വരും നിങ്ങൾ വീണയിലെ ഗിറ്റാറിലെ വയലിനില പാത്തിങ്ങണ്ട മെല്ലിയ തന്തി മൊത്ത തന്തി ഇരിക്കും മാഹ കടസിയില മൊത്ത തന്തിയെ തട്ടിന മൊത്ത ചത്തം ശ്രുതിയില കുറയുന്ന സത്തം മെല്ലിയ തന്തിയെ മീട്ടിന മെല്ലിയ സത്തം ശ്രുതിയിൽ അധികമാണ് സത്തം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ശ്രുതിയിലധികമാണ് ഇസയ്യങ്ങൾക്ക് കേൾക്ക അപ്പ വീണ്ടും നാങ്ങ യോസിപ്പം ഉങ്ങളുടെ കുരലൈ പാവിച്ച് അത് ഉണർന്ന് പാക്കറിങ്ങ് ഫീൽ പണി പാക്കറിങ്ങ് മൊത്തമാകാത്തൊണ്ട് മെല്ലിസാഹത നീളുതാത്തൊണ്ട് കുറുഹ് ഇപ്പടി പാടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പാത്രപ്പിങ്ങ് കൂടെ എന്നും കൂട്ടിപ്പാടുങ്ങ എന്നും പിച്ചു കൂട്ടുങ്ങ കൂട്ടുങ്ങണ്ട് ഇപ്പടി 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 സൈവിങ്ങ് എന്നെ സൈവിങ്ങ തലയെ കളുത്ത വിട്ട് മേലെ തൂക്കറിങ്ങ് നീളത്തെ കൂട്ടറിങ്ങ് അതാ സോൾ അതെല്ലാം ചെറുതിയെ കൂടെ പാറിങ്ങ നീളത്തെ കുറച്ച ചെറുതിയെ കുറെ പാറിങ്ങ ബേസ്ല പാറിങ്ങ അതേമാതിരി അപ്പൊ വേറെ വേറെ വിഷയങ്ങളാല് ഞങ്ങൾ വേറെ വേറെ കരുവികളെ വേറെ വേറെ മുറികളെ പയൻപെടുത്തി ഞങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യാം ഒരേ കേൾവിക്കുരിയ പതിലെ അളന്ത് പാക്കാം ഇപ്പടി താൻ ഞങ്ങൾ വാഴ്ചയിലെയും പല വിഷയങ്ങളെ മുടിവെടുക്ക മുടിയാതെ സോണിലയിൽ തിരുമ്പ 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 എന്നവിടെ 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 അല്ലത് എന്ന സേലാം എന്ന സേലാം എന്ന സേലാം ഇപ്പടി ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഇപ്പടി യോജിച്ചിട്ടിരിക്കാമൽ ഒരു ഇപ്പടി ചെയ്ത് പാപ്പമോ ചെയ്ത് പാക്കോണം ഇപ്പടിയും ചെയ്ത് പാപ്പമോ ചെയ്ത് പാക്കോണം അപ്പടിയും ചെയ്ത് പാപ്പം ഇപ്പടി എന്ന സേര എന്ന സേര എന്ന സേര എന്ന് യോജിക്കരുത് അവിടെ ഏതോ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് പാക്കരുത് പിളച്ച എന്നെ ഇന്ന സൈറാണ്ട് യോസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഏതോ കൊണ്ട് ചെയ്ത് പാത്ത പിളച്ച ഇന്നോണ്ട് ചെയ്യല അതും പിളക്ക് തന്നെ ഇന്നോണ്ട് ചെയ്യല അപ്പ ഇപ്പടി നാങ്ങൾ ഇനിമേൽ വരും കേൾവികൾക്ക് പൽവേറെ മെത്തഡോളജി മുറൈകളെ മുറയ്യൽകളെ നാങ്ങൾ യോജിച്ച് യോജിച്ച് കരുവികളെ വേറെ വേറെ കരുവികളെ പയൻപെടുത്തി സറിയാണ് അവിടെ യോസിച്ച് പാക്ക ട്രൈ മുയച്ചി ചെയ്യണം റൈറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഏതാ പോട്ട് കേട്ട് പാക്കോണം നീങ്ങ പാടി പാക്കോണം റൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് രീതിയില്ല എന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ എന്നെ സേറത് ഏത് അപ്പം ഏത് ഉണ്ട് തെരീതില്ല എന്താ ഹൈപ്പത്തീസിസ് ഹൈപ്പത്തൈസ് പണ്ട് അതാവത് സരി മുതലാവതാണ് കൂടെ ഉണ്ട് നിന്നെ ഇപ്പമേ ഇപ്പൊ അത് ശരിയോണ്ട് പാപ്പ അപ്പൊ ഇപ്പ നാങ്ങ ഇതുവരേക്കും നടന്ന ലെസൺസില് പഠിച്ച നാങ്ങൾ എന്നത് കൂടെ മൂച്ചെടുത്ത് പാട വേണ്ടി ഉള്ളു പിടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് പാട വേണ്ടിയിരിക്കും കൂടിന ശ്രുതി പാറത് കൂടിന ശക്തിയെ വെളിയേറ്റ വേണ്ടിയിരിക്കും കൂടിന മൂച്ചെ കൊഞ്ച നേരത്തേക്കുള്ള വെളിയേറ്റ വേണ്ടിയിരിക്കും കൂടിന ശ്രുതിയിൽ നാങ്ങ പാടേക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടില് മുതലാവത് കൂടെ വരുന്ന ഏതാ പാറാത്ത ഞങ്ങള് കൂടെ കഷ്ടമായിരിക്കും കൂടിന ശക്തി ഞങ്ങളുടെ ഉടമ്പിൽ നിന്ന് വെളിയേറുന്ന താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ ഏതാ പാടേക്ക കൂടെ കഷ്ടമായിരിക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പിടിയെല്ലാം യോജിച്ച് പാത്താൽ മുതലാവത് കൂടെ വായിരിക്ക വായ്പല്ലേ രണ്ടാമത് പാടേക്ക് താൻ കൂടിന കഷ്ടമായിരിക്കും മെല്ലിയ കുരൽ മരിയങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് അപ്പൊ രണ്ടാമതായിരിക്കുമോ ഇപ്പൊ യോജിച്ചപ്പം ഓ 
ரெண்டாவது பாடமாக தான் நான் இறுக்கி மூச்சலுக்க வேண்டி வந்தேன் முதலாவது பாடையில் நான் இலகுவாக பாடிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அப்போ ரெண்டாவதுக்கு மேல் தான் நிறைய மூச்சு எடுத்து பிடிச்சி வச்சேன் நீங்களே அப்படி எடுத்து பாடி பார்த்தா தெரியும் ஆனால் அப்படியே ரெண்டாவது கூடன்றது தான் சரி ரெண்டாவதுக்கு பதில் எழுதலாம் அப்போ கடைசி வரைக்கும் எனக்கு எது ரெண்டே தெரியல இப்படியெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து குழப்பமாக இருக்கு பரவாயில்ல அதுக்குள்ளே எது சரி மாதிரியங்களுக்கு ஓரளவு இருக்கோ அதை போடலாம் வேறு க கணக்க யோசிச்சு கொண்டு நேரத்தை வீணாக்கினா அல்லது கணக்க உண்டு ஒரு கேள்விக்காக யோசித்து எங்களோட சக்தியை கலைக்க வச்சா மூளையை கலைக்க வச்சு வீணாக்கினா நேரத்தையும் சக்தியையும் எங்களால் சரியான விடைக்கு அடுத்தடுத்த கேள்விகளை சரியான விடையோட செய்ய முடியாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த முறை எண்ணிக்கைய பார்ப்போம் அதாவது தாளத்தை பற்றி நாங்கள் படித்த நாங்கள் அதிலே தாளம் என்பது எப்பவுமே எண்ணிக்கைகள் சார்ந்தது அப்போ வேகம் சார்ந்ததும் எண்ணிக்கை சார்ந்தது தாளத்தில் லயம் அதாவது வேகம் சார்ந்தது தான் ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் இதுதான் லயம் அந்த லயம் தான் தாளத்தின் உயிர் மூச்சு அடிப்படை அதுக்கு பிறகு எண்ணிக்கை அந்த வேகத்தோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்க அப்போ நாங்கள் அந்த வேகத்தை எப்படி அளக்கிறோம் எண்ணிக்கையினாலே தான் அளக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார் ஓடுறீங்கள் கார் ஓடிக்குள்ளே அந்த மீட்டர் வேலை செய்ய இவ்வளோ வேகத்தில் ஓடுறீங்க இவ்வளோ வேகத்தில் அதை என்னெண்ட அழக்கு வேணும் பார்த்தா அந்த வேகத்தை இப்படி சில்லு சுற்றுற வேகத்தை ம் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை தடவை அது சுற்றுது அந்த சில்லு என்றதை அளந்து அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு இத்தனை தடவை அது சுற்றினால் ஒரு மண தியாலத்துக்கு எத்தனை தடவை சுத்தும் என்றதை கெஸ் பண்ணுது கெஸ் பண் சாரி கெஸ் பண்ணியில் கால்குலேட் பண்ணுது அல்லது ஜென்ரலைஸ் பண்ணுது அப்படி ஜென்ரலைஸ் பண்ணி கல்குலேட் பண்ணி அலமேஷா பண்ணி அது எயிட்டி மைல்ஸ் பெர் ஹவர் ஒரு மணத்தியாலத்துக்கு எண்பது மைல் வேகத்திலே அதாவது ஒரு மணத்தியாலம் இதே வேகத்தில் நீங்கள் அசையாமல் போனால் இந்த ஒரு செகண்ட் நீங்கள் ஓடியக்குள்ள அது என்ன மாதிரி அளக்குதோ அதே வேகத்தில் மாறாமல் நீங்கள் பிரேக் ஒன்றும் பிடிக்காமல் போனால் ஒரு மணத்தியால் முடிவிலே நீங்கள் எண்பது மைலை கடந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லுது அதன் எயிட்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் அப்போ அதே போலத்தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அளக்க வேண்டி இருக்குதுங்க அப்போ இந்த வேகத்தில் போகுது பாட்டு அந்த பாட்டு இப்போ இந்த வேகம் அப்படின்னு சொன்னால் விளங்குமா அப்படி சொல்லி காட்டுறதா இப்படி கையை மூவ் பண்ணி காட்டுறதா இல்லை என்னென்னு நாங்கள் இந்த வேகத்தை அளக்கிறதுனா இந்த செகண்டை இன்னொன்றோடு ஒப்பிட வேண்டும் மனிதன் எதையாவது அளக்கணும் என்றா இன்னொன்றோடு ஒப்பிடுவார் ஒப்பிடாமல் அளக்கவே முடியாது ஒப்பிடாமல் படிக்கவும் முடியாது அப்போ நாங்கள் மூளையை கொண்டு எதை அதை விளங்கி கொள்ளணும் என்றால் குறைந்தது ரெண்டையாவது ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ஒப்பிடாட்டி எங்களால் எதையும் விளங்கி கொள்ள முடியாது எதையும் படிக்க முடியாது எந்த ரெண்டே ஒப்பிட போகிறோம் பாட்டு இந்த வேகத்தில் போகுதுன்றா நேரம் கடிகாரத்தையும் பார்ப்போம் கடிகாரத்தை பார்த்துட்டு அந்த செகண்ட் செகண்ட் கம்மின மூமெண்ட் அந்த செகண்ட் கம்மின அசைவோடு நாங்கள் பாட்டு பாடேக்குள்ள இப்படி கை தட்டுறது அதையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் சிக்ஸ்டி பீட்ஸ் பர் மினிட் அறுபது பி பி எம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாங்கள் அறுபது 
பீப்ஸை இப்படி தட்டக்கூடிய மாதிரி பாட்டை அந்த வீடில் பாடுகிறோம் என்று அளவீடு செய்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் இப்போ எண்ணிறோம் ஆகவே எண்ணிக்கை மூலம்தான் நாங்கள் பாட்டின வேகத்தை அளக்கிறோம் அப்போ இப்போ முதலாவது கேள்வி ஒரு நாங்கள் பாட்டின வேகத்தை அளந்து பழகிறதுக்கு முதல் இப்படி ஆதித அளம் உண்டா இப்படி போடணும் இப்படி எல்லாம் எண்ணம் முதல் நாங்கள் எண்ணி பழக போகிறோம் அவ்வளோதான் எண்ணி பழகிட்டோம்னா அதுக்கு பிறகு தாளம் எந்த தாளத்தை கேட்டாலும் போடக்கூடியதை நாங்கள் ஆயிடுவோம் ஆனால் இந்த எண்ணி பழகாமல் ஆதிதாளம் போட போகிறோம் என்று போட்டால் ஆதிதாளம் மட்டும்தான் நாங்கள் போட தகுதியுடையவர்களாகவும் ஆனால் எப்படி தாளத்தை எண்ண வேண்டும் அளக்க வேண்டும் என்றதிலே நாங்கள் படித்து கற்றுக்கொண்டோம் அதை பழகிக்கொண்டோம் என்றா எங்கள்கிட்ட இருக்கிற நூற்றி எழுபத்தஞ்சு தாளங்களுக்குள்ள எதை வேணும் என்றாலும் இப்படி தான் இந்த தாளம் போட வேண்டும் ஒரு புத்தகத்தில் படித்தா போதும் அதை நாங்கள் உடனே போட்டு காட்டிடுவோம் அதற்குரிய டீச்சர் எங்களுக்கு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு தாளத்தையும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்ட தேவையில்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு நாலஞ்சு தாளத்தை போட்டு காட்டினா போதும் நீங்கள் மிச்ச எல்லா தாளத்தையும் நீங்களாகவே எனக்கு போட்டு காட்டுவீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் முன்னேறி இந்த லெசன்ஸில் வந்து கொண்டே இருப்பீங்கள் இந்த லெசன்ஸில் படித்து கொண்டே வரபோது அப்போ இதுக்கு முந்தின பாடத்திட்டங்கள் அதாவது மற்ற இசை பரிட் கர்நாடக மியூசிக் கர்நாடிக் மியூசிக் இந்த சிலபஸில் வந்து ஆதிதாளம் போட நேரடியாக உடனே கற்பீங்கள் ரூபக தாளம் போட படிப்பீங்கள் அதை விட வேறு எந்த தாளமும் புத்தகத்தில் படிச்சுட்டு ஆசிரியர் போட்டு காட்டாமல் நீங்கள் படிக்கிற ஆற்றலை பெற்றிருக்க மாட்டீங்க போடுற ஆற்றலை தாளத்தை போட்டு காட்டுற ஆற்றலை பெற்றிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் இந்த லெசன்ஸில் நீங்கள் தாளம் போடுவது அப்படி என்ற பேசிக்க பழகிக்கொள்வதனாலே அதுக்கு பிறகு நான் போட்டு காட்டாமல் எந்த தாளத்தையும் புக்கில் படித்து போட்டு அது மாதிரி போடக்கூடிய ஆற்றலை பெற்று விடுவீர்கள் இப்போ எண்ணிக்கைக்கு போவோம் இப்போ நான் பாடைக்குள்ள எத்தனை அதாவது இதுக்குள்ள எத்தனை உங்களுக்கு எண்ணக்கூடியதாக இருக்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எத்தனை உள்ளுக்கு ஏதாவது எண்ணக்கூடியது உங்களுக்கு எத்தனை கிடைக்குது அவ்வளோதான் சரியா இன்றைய ஐந்து கேள்வியும் அப்படித்தான் எண்ணக்கூடியது உங்களுக்கு அதுக்குள்ள எண்ணக்கூடியதாக எத்தனை கிடைக்குது என்று சொல்லி என்ன தேனாலும் நீங்கள் அதுக்குள்ள எண்ணலாம் முதலாவது கேள்வி இப்போ இதுக்குள்ள எண்ணக்கூடிய மாதிரி எத்தனை உங்களுக்கு பிரிவுகள் கிடைச்சிது முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி இதுகள் எத்தனை உங்களுக்கு இதுக்குள்ள எண்ண முடியுது திரும்பவும் பாருங்கள் ரெண்டாவது கேள்வி எண்ணக்கூடிய மாதிரி எத்தனை அவங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் இருந்தது மூன்றாவது கேள்வி எத்தனை எண்ணக்கூடியதாக இருந்துச்சு நான்காவது கேள்வி இதில் எத்தனை உங்களுக்கு எண்ண முடிந்தது திரும்பவும் பாருங்கள் நான்காவது கேள்வி அவ்வளோதான் ஐந்தாவது கேள்வி எத்தனை உங்களுக்கு என்ற மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்கு திரும்பவும் ஐந்தாவது கேள்வி எத்தனை உங்களுக்கு எண்ணக்கூடியதாக இருக்கு ஆ 
அப்ப இப்படி எண்ணுற போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னார் இலகுவான அதாவது எங்களுக்கு ஒரே தடவையில் அதை எண்ண முடியுது என்று சொன்னால் நாங்கள் அதை இப்போ மூன்று எண்ண போகிறோம் என்றால் டங் 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 இப்படி ஏதாவது கேட்டுதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ எண்ணிடலாம் அப்போ டங் 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 இப்படி வரைக்குள்ள நாங்கள் அவ்வளோத்தையும் மூண்டாச்சியத்தை எண்ண மாட்டோம் என்ன எண்ண மாட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் மூண்டாச்சியத்தை எண்ண மாட்டோம்னா இதில் நாங்கள் டெங் 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 அந்த டெங் என்று கடைசியை நாங்கள் கேட்குற போது முதல் கேட்ட தான் மறந்துடுவோம் எல்லாத்தையும் அதாவது டெங் 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 அந்த கடைசியில் டெங் என்றதை மட்டும் ஞாபகம் நிற்கும் அல்லது டெங் 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 என்றதை மட்டும் எங்களுக்கு ஞாபகம் நிற்கும் அதுக்கு முன்னுக்கு எத்தனை கேட்டு நாங்கள் மறந்துடுவோம் இப்போ இந்த சரி முன்னுக்கு இருந்து எண்ணுவோம் பண்ணிட்டு டெங் 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 இப்போ வேந்து டெங் 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 என்று பின்னால் வரபோது நாங்கள் முன்னுக்கு இருக்கிறது ஞாபகம் இருக்கும் பின்னுக்கு இருக்கிறது பிறகு மறந்துடுவோம் பின்னுக்கு எண்ண வழிக்கிட முன்னுக்கு எண்ணியதை தான் மறந்துடுவோம் அதுக்காகத்தான் இப்படி நீளமானது நாங்கள் எண்ண வேண்டி வரைக்க பிரிவுகளாக பிரிக்க வேண்டும் அப்போ என்ன செய்யணும் டெங் 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 ஒன்றா தான் கேட்குது தொடர்ந்து நாங்கள் அவற்றை பிரிவுகளாக பிரிக்க வேண்டும் அப்ப என்ன நடக்குது டெங் 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 பிரிச்சா மட்டும் போதாது எங்களோட மூளைக்கு என்ன பேர் வைக்க வேண்டும் அதாவது எங்களோட மூளை எதையாவது பேர் வச்சாதான் அதை வந்து ஞாபகம் வைக்கும் இப்போ எங்களோட எங்களுக்கு அஞ்சு பிள்ளைகள் எங்களோட வீட்டில் இருந்தா அஞ்சு பேருக்கும் பேர் வைக்கிறோம் இல்ல அப்ப எங்களோட பேர் ராஜா ராணி என்னால் அதாவது அப்பாவுக்கு பேர் ராஜா அம்மாவுக்கு பேர் ராணி என்று வச்சுக்கொண்டால் ராஜா ராணி என்ன முதல் பிள்ளை ராஜா ராணி என்ன ரெண்டாவது பிள்ளை வாங்கோ மூன்றாவது பிள்ளை வாங்கினா ரெண்டு கூப்பிடுறாங்களா இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் என்ன அதை செய்கிறோம் அந்த பேரோட பிறந்ததையோ இல்லை நாங்களாக ஏதோ ஒரு எங்களுக்கு பிடிச்ச பேரோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வச்சு விடுறோம் அப்போ அதுக்கு பிறகு என்னது எங்களுக்கும் கூப்பிட சுவாம் என்னது முதலாவது பிள்ளை பேரின்ப ராஜா ஆவாங்கோ என்றால் நாங்களும் பேரின்ப ராஜா என்றால் அவர் தான் என்று நினைச்சு கூப்பிடலாம் அஞ்சு பேரில் அந்த அஞ்சு பேரில் அஞ்சு பேரும் பெறாமல் இவர் தான் பேரின்ப ராஜான்னு அவருக்கு நாங்கள் சொல்லி எல்லாருக்கும் சொல்லி வச்சிருக்கிறோம் நாலு பேருக்கும் சொல்லி வச்சிருக்கிறோம் இவர் தான் பேரு அப்போ நாலு பேருக்கும் தெரியும் நாங்கள் அவர்களை கூப்பிடவில்லை என்பது தெரியும் அதே நேரம் அப்போ மற்றவர்களை குழப்பவில்லை நாங்கள் இவருக்கு பேரின்ப ராஜா வீரத்தான் கூப்பிடுற பண்ணதும் தெரியும் அப்போ பேர் வைக்கிறதால தான் எங்களுக்கும் தெளிவு வருது சுகம் மற்றவைய கரைச்சல் உடுக்காமல் இவரை மட்டும் கூப்பிடுறோம் தெளிவாக மற்றது இவரைத்தான் கூப்பிடுறோம்ன்றதை இவருக்கு வடிவாக விளங்கப்படுத்துகிறோம் கஷ்டப்படுத்தாமல் அப்போ எங்களோட மூளைக்கு என்னது பேர் வச்சாதான் அப்போ பேர் என்னென்ன வைக்கிறோம் அவர் பிறக்கியக்கிலே பேரின்ப ராஜாவாக பிறக்கவில்லை அதுக்கப்புறம் நாங்களாக சொல்கிறோம் பேரின்ப ராஜான்னு உனக்கு நாங்கள் பேர் வைக்கிறோம் உன்னை நான் பேரின்ப ராஜான்னு தான் இனிமேல் கூப்பிடுவோம் பேரின்ப ராஜானு நாங்கள் உச்சரித்தா அது உன்னைத்தான் என்று நீ நினைத்துக்கொள் அதுக்கப்புறம் அவரே சொல்கிறார் நான் பேரின்ப ராஜா நிச்சயம் எல்லாருக்கும் சொல்லி தெரிவார் இதுதான் வாழ்க்கை அதுக்கு பிறகு ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு எண்பத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வயசு ஆன பிறகு பேரின்ப ராஜாண்டா யார் இதை தான் மாறாட்டம் என்கின்றோம் மாறாட்டம் மறதி சொல்ல பேரின்ப ராஜா ஆண்டு கூப்பிடல் என்னையோ கூப்பிட்ட நீ அது என்று நாங்கள் கன நேரம் கழிச்சுத்தான் கொஞ்ச நேரம் கூப்பிட பேசாம் குழந்தை பிள்ளையா இருந்த போதும் பேரின்ப ராஜான மற்ற பக்கம் அது என்ன இல்லை போல இருக்கு திரும்ப திரும்ப கூப்பிட இந்த பக்கம் பார்த்து கூப்பிடினா ஒரு உடலில் என்னையா இருக்குமோ ஓ என்னத்தான் போல இடக்கு ஓ என்னத்தான் தொண்ணூற்றி எட்டு வயசான பிறகு 
அதே நிலைமை கூப்பிடுறபோது அது என்னையாக இருக்காது என்று இதே பக்கம் பார்த்து கூப்பிடினா ஓ என்னத்தான் போல அடக்கு ஓ என்னத்தான் இது அதே நிலைமை அப்போ இது என்னது இது குழந்தை பிள்ளையாக இருக்கக்குள்ள பாவம் குழந்தைக்கு தெரியாதுன்றான் வயசான பிறகு இந்த மனசனுக்கு அரளவை அந்த போச்சுன்றான் மாறாட்டம் வந்துட்டு வந்து பேசுகிறான் குழந்தையாக இருந்தபோது பாவம் தெரியாதது கண்டான் வயசான பிறகு இதுக்கு தெரியும் ஆனால் இது மறந்து போச்சு என்றான் இப்படி நாங்களே தான் குழந்தையாக இருக்கேக்கில் கொண்டாடுறோம் அதே குழந்தைக்கு வயசானதுக்கு பிறகு அதை தொல்லையாக நினைக்கின்றோம் அந்த குழந்தையை இப்போ இப்படித்தான் என்ன செய்கிறது ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்கு ரெண்டு உள்ள போது குழந்தையாக இருக்கேக்கையும் ஒப்பிட தெரியாது ரெண்டை ஏனென்னா குழந்தைக்குள்ளுக்கு ஒன்றே இன்னும் பதிவாகாத போது ரெண்டாவது எப்படி ஒப்பிட முடியும் வயதான பிறகு ரெண்டுமே மறந்து போன போது எதையும் எதையும் ஒப்பிடுறது இப்படித்தான் ஒப்பிடுவதன் மூலம் ரெண்டு இருந்தா தான் ஏதோ ஒன்று ஏற்கனவே தெரிஞ்சாத்தான் இன்னொன்றை தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்த போது இதோடு ஒப்பிட்டு தெரிந்து கொள்ளவும் குழந்தையாக இருக்கிற போது ஒன்றுமே தெரியாது அப்போ என்னென்னு தெரிஞ்சு கொள்வது அப்பொழுதுதான் நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக அம்மாவோடு ஒப்பிட்டு அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறோம் அப்போ அந்த முதலாவதாக தெரிந்து கொள்வதை நாங்கள் இவதான் உண்மையாக அம்மாவாக இருக்குமோ என்று சந்தேகப்பட்டுட்டோம் என்று வைங்கோ அதுக்கப்புறம் எதையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவே முடி முடிவதில்லை நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை என்று சொல்வார்கள் ஏனென்றால் அந்த அம்மா என்று ஒரு ஆள் எங்களை பார்த்து சொல்கிறா இவதான் அம்மா என்று நூறு வீதம் நம்புறதால தான் நாங்கள் அவா சொல்கிற அப்பாவை அம்மாவோடு ஒப்பிட்டு அப்பா என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அறிந்து கொள்கிறோம் அறிவு அம்மா அம்மா பாஞ்சேந்து இவர் தான் உண்டு அண்ணன் நம்புகிறோம் ஒப்பிட்டு இப்படி ஒப்பீடுகளின் மூலம்தான் அறிவு வருகின்றது அதுவும் அறிவு தான் இதான் அம்மா இதான் அப்பா அறிதல் அறிவு கல்வியிலையும் அப்படி தனி செயலையும் ஸ்ருதி என்ற இது குறைய அதோடு குறைய வேண்டும் அறிந்து வைக்கிறதால தான் கூட அண்ணின் கொண்டு வரும் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு அறிவு இப்போ அந்த குறைய அண்ணன் என்ன அறிஞ்சினாங்க ஆசிரியர் பாடுற அதை குறைய நம்ப வேண்டும் நூறு வீதம் அவர் சொல்கிறத நம்பினா தான் ஓ இது குறைய என்று அறிந்து கொள்ளலாம் இப்போ எதையும் எதையும் ஒப்பிடுறோம் ஆசிரியர் பாடுவதையும் அவர் பாடி போட்டு இது குறையத்தான் என்று சொல்கிறதையும் ஒப்பிட்டு ட்ரெண்டு டேட்டா ஒன்று ஆசிரியர் பாடுறார் ட்ரெண்டாவது அவர் இதுதான் குறைய என்று சொல்கிறார் எங்களுக்கு ட்ரெண்டையும் ஒப்பிடுவதன் மூலம் இதுதான் குறைய என்றால் இதுதான் என்றதை அறிந்து கொள்கின்றோம் பார்த்தீங்களா ரெண்டு இல்லையாக குறைஞ்சது எதையும் அறியவே முடியாது நான் தனியாக எப்படி பாடிட்டு விளங்கிச்சுதா ரெண்டு கிட்ட என்ன விளங்கிச்சு ஒன்றும் விளங்காது அப்போ அதே மாதிரித்தான் இசை வகுப்பில் தனியாக பாடிக்கொண்டிருந்தால் எதையும் கற்க முடியாது இசை வகுப்பு ஆரம்பித்ததுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் டீச்சரும் பாடுற நீங்களும் பாடுறீங்கள் ஒரு மணி தியலமாச்சு சரி முடிஞ்சது போயிட்டு வாங்கும் எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது அன்றைக்கு எதையும் நீங்கள் கற்றிருக்க முடியாது அப்போ டீச்சர் பாடினால் அதை எது குறைய எது கூடவோ அல்லது இது எண்ணிக்கை இது இதில் கூடின எண்ணிக்கை குறைந்த எண்ணிக்கையோ எதுவோ சொல்ல வேண்டும் ரெண்டு வேணும் மினிமமாக குறைஞ்சது ஒப்பிடுறதுக்கு கற்றுக்கொள்றதுக்கு அப்போ இல்லைண்டா கற்கவே முடியாது இதை ஒரு உயரமானதும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு விரல் இதில் இது உயரம் இது கட்ட பதிவன் அப்போ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் எதையும் ஒப்பிட்டுத்தான் உணர முடியும் அதை அதே போல பிரிவுகளாக பிரிக்க வேண்டும் அப்போ டென் 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 நாங்களே அதுக்கு பேர் வைக்கணும் எனது ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் 
അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എൻ്റെ പേര് അപ്പം അല്ലാതെ വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തെയും കൂട്ടി വിട്ടാൽ വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ അപ്പം വൺ ടു വൺ ടു എഴുതിയും കൂട്ടലാണ് ടു 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 വൺ അല്ലത് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ഏഴ് ഇവിടെ അപ്പം എഴുതി വെച്ചും കൂട്ടലാം എപ്പോഴോ വണ്ണം മടിച്ച പാത്തം കൂട്ടലാം അത് ഏറ്റൻ ടൻ ടൻ ടെണ്ണ വെച്ചിരുന്നാൽ കൂട്ടിയാലാ അത് കൂട്ട തുടങ്ങ മുടിവ് മറന്നിടും അല്ലത് മുടിവിലാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടുക തുടക്കം മറന്നിടും അതെന്നുണ്ട് വന്നത് തുടക്കം ടെൻ 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 ഉണ്ടോ ഇല്ലേ തിരുപ്പി പോട്ട് പാപ്പം ഇപ്പം ടെൻ 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 സോറി ടെൻ 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 ഉണ്ട് തുടങ്ങിയത് അത് പിറകെ തന്നെ മറന്നിടുക അതൊക്കെ പതിനാണ് അങ്ങ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ എപ്പടിയോ അങ്ങൾക്ക് വസതിയാണ് മാതിരി പിരിവുകളാക പിരിച്ചു കൊണ്ടത് മാസ ചൊല്ലിയിട്ട അത് മാതിരി താൻ പിരിക്കണ്ടില്ല എങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണുവതൊക്കെ വസതിയോ ഇപ്പം നാങ്ങൾ തന്നെ എണ്ണ പോകാം കേൾവിയെ പാടിക്കാട്ടിനത് താൻ മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്തെങ്കിൽ എണ്ണുറവയിൽ ഫതിലളിക്കറവയിൽ ഉങ്ങളുടെയത് അത് മാസ്റ്റർ എൻ്റെ ഇല്ല അതിനോടി അത് നീങ്ക വിരമി ഉങ്ങൾക്ക് വസതിയാണ് മാതിരി താൻ എണ്ണുറത് മാസ്റ്ററൊക്കെ വിരമിനെ മാതിരി എണ്ണിന എണ്ണയില്ലാതെ ഉങ്ങളാല്ല ഏനണ്ട മാസ്റ്റർ എണ്ണി പളഹിന വിധമും നീങ്ങളും കൂടെ വാഴ്ചയിൽ എണ്ണി പളഹിന വിധം അനുഭവമും വേറെ വേറെ ഇപ്പ മാസ്റ്റർ കേൾവിയെ കേപ്പ പതില നീങ്ങാൻ ചൊല്ല പോറിങ്ങ മാസ്റ്റർ ഇല്ലേ പതില ചൊല്ല വേണ്ടിയ നീങ്ങൾ താൻ ഉങ്ങൾക്ക് വസതിയാണ് മെതഡോളജിയിൽ അത് എണ്ണ വേണം അപ്പൊ മാസ്റ്റർ വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ എന്നിട്ട് നീങ്ങളും അപ്പിച്ചെത്തി വല്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ അല്ലത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ അല്ലാതെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ല സെവൻ എണ്ണയ്ക്കുള്ള ഒരു ആപത്തിരിക്ക് സെവൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്കത്തെ ഉണ്ടാനെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണിടുവിങ്ങ് അപ്പം സെവൻ എണ്ണ പോകൂടാ എപ്പോൾ അഞ്ചിക്ക് മേലെ ഒരു പിരിവായി നാങ്ങ വയ്ക്കക്കൂടാതെ ഏൻ എങ്ങനൊക്കെ പത്ത് വിരൽ തന്നാൽ കടവൾ കാലയും ചെയ്ത ഇരുപത് വിരൽ അല്ല ഒരു കയ്യിലെ ഇരുപതയും തരയില്ലേ ഒരു കയ്യിൽ ആ കുടിനത് അഞ്ചിരുന്താ താൻ നാങ്ങ അത് പയൻപെടുത്ത കുടിതാ ഇരക്കുമുണ്ട് നിങ്ങളെ പടയത്തവനൊക്കെ തരും അഞ്ചുക്ക് മേലെ നിങ്ങളാൽ ഒരു കയ്യില വെച്ച് പയൻപെടുത്ത ഏലാത് കൂടെ തന്നാലും പയൻപെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് അത് പയൻപെടുത്തുകൊണ്ട് ആറ്റലില്ല എന്പതേ അവൻ അറിവാൻ ആനപടിയനാകാൻ അഞ്ചുക്ക് മേലെ ഒരു കയ്യില തരാമ രണ്ട് കയ്യില പത്ത തന്നാർ ഇതുക്കും മേലെ ഇങ്ക തരാമ കാലില തന്നാർ ഇതുക്കും മേലെ നാല് കയ്യ എന്തറിയില്ല നാല് കയ്യ നിങ്ങളാൽ ഒരേ നേരത്തിൽ പയൻപെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിയാറ്റൽ ഇല്ല എന്നത് അവർക്ക് തരും അതേപോലെ താൻ അഞ്ചുക്ക് മേലെ ഒരു പിരിവാ വെച്ച എണ്ണ കൂട അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ഏഴ് എണ്ണ എണ്ണാലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു എണ്ണ എണ്ണല അല്ലത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ എപ്പടി എണ്ണല നിങ്ങൾക്ക് വസതിയാണ് മുറയില് നാങ്ങൾ താൻ എങ്ങളിനുടിയ വാഴ്ചയെ വാഴ വേണ്ട മറ്റവർ വാഴ അരണ്ടിട്ട് നാങ്ങളും അതുമാതിരി വാഴ വലിക്കിട്ടാ നാങ്ങൾ സിക്കിക്കൊള്ളുവോം അതേപോലെ താൻ കൽവിയും നാങ്ങ വിടിയ കണ്ടുപിടിപ്പൊക്കെ പുറമണ്ട എങ്ങൾക്ക് വിരമിനെ മാറി താൻ വിടിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ആശ്രിയർക്ക് വിരമിനെ മാറി നാങ്ങ വിട കണ്ടുപിടിക്ക പോകൂടാതെ ഏൻ തിരുമ്പോ ഞാൻ പഠിത്തരൻ കേൾവി താൻ ആശ്രിയരുടേത് വിട എങ്ങളുടേത് അപ്പൊ കേൾവി ആശ്രിയർ കേട്ടറിയുന്നതുക അവർ സ്വന്നപടി വിടയേയും നാങ്ങ കണ്ടുപിടിക്ക മുടിയാത് എങ്ങൾക്ക് വസതിപ്പെടുക നാങ്ങൾ മെതഡോളജി ഉരുവാക്കി വിടിയെ കണ്ടുപിടിച്ച സരിയാണ് വിടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുവോ അഹവേ മീണ്ടും അടുത്ത വകുപ്പിൽ ഒമ്പതാമത് വകുപ്പിൽ സന്ധിക്കും പറ ഉങ്ങളിടം വണക്കം കൂറി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉങ്ങൾ ഡോക്ടർ ദർശനം